Pertama saya akan uh, memperkenalkan penyuluh bahasa Bali dulu Mbak Hat. Ya, dimulai saja. Ya, sambil menunggu videonya. Uh, penyuluh bahasa Bali itu ada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang pada saat ini uh, itu ada dari SK Gubernur yang ditempatkan di masing-masing ya di sebelah kiri betul sekali yang ada di oke okay, ini dia penyuluh bahasa Bali kewentenan penyuluh bahasa Bali sani mungkin kewentenan dari dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga provinsi Bali sani kewentenan manut perda provinsi Bali nomor 3 warsa siusana atus sanggana sekali pergo Bali nomor Sio melas warsa kali tali 16 Lain perda provinsi Bali Nomor ulung dasa warsa kali tali putus Ketua Joni Mangga presiden ucap panggati diri bahasa Sastra Dewa Sara Bali Mangga buku Minta kaun siti kembali global Program kerja awin penerim bidang bahasa Sastra Dewa Sara Bali Kecucetan sekali berlompok belajar Konservasi lontar Keseraman desa Ulang bahasa Bali Miwa Kudang-kudang Karita Masalim Hukum Program Desa Kurahan Kecamatan Miwa Kabupaten Kota Salim Kota Sara Bahasa Sastra Dewa Sara Bali Biarkan saja terus berlanjut. Uh, seperti yang sudah ditampilkan di video, itu uh, penyuluh bahasa Bali banyak perdanya. Namun di perda yang terlama, yaitu 1992, itu masih belum ada penyuluh bahasa Bali, itu belum tercantum. Namun ini telah uh, pemerintah tergugah hatinya ketika pembelajaran bahasa Bali dan bahasa Bali itu dikatakan menurut akademisi semakin memudar. Generasi muda semakin uh, tidak perhati lagi dengan bahasa Bali. Bahkan bahasa yang paling ditakuti, pelajaran yang paling ditakuti di sekolah, sekarang bukan matematika atau bahasa Inggris lagi. Sekarang yang sudah yang paling ditakuti itu adalah bahasa Bali. Jadi uh, ketika tahun 2016 itu uh, ada perubahan kurikulum, ternyata kurikulum muatan lokal dihapuskan juga. Nah dihapuskan juga akhirnya uh, seluruh uh, civitas akademika ketika itu ada mahasiswa kemudian dosen yang bergerak di bidang bahasa Bali ter ter kemudian uh, pecinta-pecinta bahasa Bali itu uh, melakukan apa namanya uh, ya seperti demo ya unjuk rasa nah, kemudian muncullah uh, perda ini nah, dari pergub dulu 2016 untuk pembentukan penyuluh bahasa Bali dan pengangkatan dari guru-guru bahasa Bali tersebut dan juga ditetapkan menjadi perda tahun 2018. Ya, kewentenan atau keberadaan kami mungkin teman-teman yang memerlukan tenaga-tenaga kami di masing-masing desa atau kelurahan bisa menghubungi kami karena Uh, ini sudah sangat langka sekali, tidak jarang orang yang apa namanya untuk uh, membidangi ini, mau ini. Tapi kalau dimanfaatkan secara baik, ini akan membawa nilai ekonomi yang uh, sangat bagus juga. Seperti itu. Dan hubungannya pada hari ini, saya akan membawa tentang masalah yang kuno, yaitu tentang konservasi lontar. Apa sih lontar itu? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Lontar itu adalah semacam uh, kalau sekarang buku ya kalau sekarang itu buku kalau dulu tidak ada buku zaman itu tidak ada buku uh, sekarang digantikan dengan lontar ya eh, ma maaf sekarang digantikan dengan buku kalau dulu itu tidak ada buku lontar uh, adanya kemudian kalau sekarang sudah medianya adalah kertas yaitu buku apa itu konservasi? Apa pentingnya konservasi? Konservasi itu kalau kita dari KBBI banyak sekali, tapi intinya adalah pengawetan atau pelestarian dari lontar. Nah, lontar ini kalau teman-teman lihat di kampus ini juga ada semacam pohon pinang yang ada di luar kampus ini. Seperti itu, dia semacam pohon lontar yang kalau di masyarakat Karangasem itu diambil untuk menjadi tua seperti ini ke. Tapi kalau untuk alat tulis zaman dulu itu adalah lontar sebagai bahan tulisnya alat tulisnya adalah pengerupa. Apa sebabnya lontar itu perlu dikonservasi? Ya karena dia adalah terbuat dari bahan yang alami. 
Ya, terbuat dari bahan yang alami sama seperti buku. Tapi sudah langka sekarang. Kalau buku sekarang banyak karena memang seperti itu zamannya hari ini. Bahkan digital. Kalau dulu zamannya lontar, itu sangat sedikit kalau dibandingkan produk-produk buku. Tapi ini perlu dilestarikan. Bahannya adalah alami bersifat uh, sangat pendek. Kemudian maksudnya umurnya sangat pendek. Lontar ini uh, gampang termakan oleh serangga. Kemudian lontar ini e, karena sekarang sebagai pewarisnya itu terkena apa ya namanya gugon tuon, nah, gugon tuon kalau ya orang Bali terutama ini pewarisnya ah dema celontar nanti bisa menyebabkan e, gila atau sampai meninggal seperti itu ada gugon tuon gugon tuon yang seperti itu atau apa ya gugon tuon bahasa Indonesianya e, apa ya? Ya mitos, mitos seperti itu. Betul. Kemudian apa sih alat-alat konservasi itu? Alat-alat konservasi yang diperlukan ada kuas, kemudian ada kapas, kemudian ada e, cawan atau mangkok, kemudian tali untuk lontar, kemudian uang kepeng, kemudian ada kertas minyak, kemudian ada juga, juga buah naga sari atau penghitam seperti itu. Coba di pause dulu. Sebentar. Ya, ada uh, saya, saya lanjutkan selain uh, dia pentingnya karena ini adalah bahan yang tadi di, di, dikatakan adalah bahan yang alami, kemudian ini umurnya pendek dan sudah jarang sekali, tapi di dalam lontar itu ter, terdapat ternyata uh, seluruh kebudayaan Bali ini. Karena apa? Kebudayaan Bali ini bukan hanya yang terlihat sekarang. Nah, ini adalah buah-buahnya, baju kita, kemudian bahasa kita, kemudian pat, kalau ada pelinggih patre-patre itu adalah buah-buahnya, kesenian tari Bali itu adalah uh, buah-buah atau yang yang bisa yang, yang saya umpamakan sebagai buahnya dari kebudayaan itu yang bisa kita nikmati unsur seninya. Nah, unsur bahasa, unsur uh, sastra itu adalah akar-akarnya. Ini tidak kelihatan dan jarang sekali yang senang untuk ini. Nah, kalau bayangkan kalau lontar itu hilang, tidak terselamatkan, tidak digitalisasi, tidak didigitalisasi sekarang, tidak tersampaikan oleh generasi berikutnya. Wah, sangat sangat apa namanya ya, bisa kita uh, prediksi umur budaya Bali hanya uh, waktu saja seperti itu akan tergerus. Ya, seperti itu kalau yang bisa saya uh, prediksi. Tapi dengan usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan penerapan uh, apa namanya itu ada penyuluh, kemudian ada kegiatan-kegiatan uh, yang dilakukan oleh generasi muda yang sudah sadar dengan pentingnya uh, pelestarian ini saya rasa itu tidak akan ter uh, apa namanya terjadi untuk kelangkaan. Bisa dilanjutkan saja. Ya. Alat-alat ini, alat-alat konservasi ini harus disediakan. Kemudian ada lagi satu unsur yang perlu disediakan yang paling penting adalah minyak sereh atau uh, in, apa bahasa ininya, bahasa ilmiahnya zat citronia oil dengan campuran alkohol satu banding satu. Alkoholnya harus alkohol 96 persen. Jadi bagi para saya informasikan bagi para pewaris lontar jangan takut. Untuk melestarikan lontarnya, bisa menghubungi oleh e, ke penyuluh bahasa Bali. Kami akan siap membantu teman-teman untuk melestarikan. Bukan kami nanti yang akan me, melaksanakan itu. E, kami tetap memandu It, itu sifatnya. Jadi kami tidak akan langsung e, apa namanya turun turun langsung dan seterusnya akan memantau, tapi tidak e, akan seperti itu e, agar tidak terputus. Jadi kami akan memberikan pendidikan pada teman-teman e, kita yang punya pewaris atau sebagai pewaris dari lontar tersebut. Nah, ini ada proses konservasi. Nah, proses konservasi itu tolong disiapkan kalau nanti teman-teman atau rekan-rekan punya alat konservasi, eh, maksudnya ada punya lontar harus disiapkan alat tadi, maka harus disiapkan alat yang yang sudah eh, apa namanya eh, disediakan. Kemudian pertama, lontar kondisi lontar di di masyarakat itu bisa rekan-rekan ketahui sudah sangat tidak diperhatikan selama kami turun di lapangan dari tahun 2016 sampai sekarang itu 70% banyak 
bukan uh, dari 30 persen masih terawat 70 persen di Bali itu sudah tidak terawat sudah dilupakan ya dia diam di atas uh, Bali itu ditaruh begitu saja kemudian kena air hujan ya, ketika dibuka waduh isinya apa ya oh ternyata isinya tentang sejarah babat saya atau sejarah silsilah keluarga saya wah gimana dulu keluarga saya saya nggak tahu nah akhirnya nah ini berkaitan dengan uh, budaya lagi Nah, kemudian setelah nah, kita ketahui bahwa lontar itu berdebu atau kotor, kita harus bersihkan tadi dengan kuas. Bersihkan tadi dengan kuas, nah, apa namanya, lontar tersebut sudah bersih, kita harus nah, baru kita harus oleskan dengan minyak tadi, minyak sereh tadi, minyak citronia oil. Ya, kalau saya videokan, nah, bisa seperti ini dia videonya. Kondisi di lapangan lontar yang rusak itu seperti ini. Jadi apa namanya belak samping-sampingnya itu sudah dimakan oleh rayap, bahkan eh, sudah kotor-kotor. Ya sudah tidak bisa dibaca lagi. Padahal di dalamnya itu banyak sekali terkandung eh, unsur-unsur atau eh, apa namanya pendidikan-pendidikan. Nah ini ada cap kerajaan waktu ini ini, ini pipil tanah, sertifikat tanah. Kalau bisa dilihat di sana. Nah, bersihkan dulu lontar eh, yang ada, eh, yang teman-teman punya dengan kuas, yang yang berdebu itu harus di, dibersihkan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di video, itu eh, terjadi di Sanur. Ya, ini di Gria di Sanur, eh, di Gria Intaran. Kami langsung turun ke sana dan mengajarkan pewaris lontar tersebut. Nah, ini yang kebetulan berusia SD, kelas 6 SD. Kami ajak untuk ikut melestarikan lontar. Jadi, teman-teman eh, yang punya lontar bisa menghubungi kami jika perlu untuk perawatan ini. Ya, dibersihkan. Oh, hitam. Ya, hitam dia seperti itu kalau tidak dirawat. Ini sebenarnya uh, adalah perawatan fisik, tapi yang sangat penting adalah perawatan uh, isinya, isinya yang harus tersampaikan pada generasi penerus. Ya, kemudian setelah uh, dibersihkan tadi, nah baru di, dioleskan oleh uh, dengan uh, cairan pengawet, ya seperti di dalam video, itu cairan pengawetnya. dioleskan secara sejajar ya sejajar saja tidak boleh bolak-balik kalau kita bolak-balik lontarnya pasti akan patah karena di lapangan teman-teman yang yang mungkin memiliki lontar itu sudah mengetahui ya ada yang dempet dempet itu nempel kemudian ada yang kering ya tujuannya memberikan cairan ini agar kembali lentur seratnya Kemudian agar ngenget atau serangga perusak lontar itu menjadi mati atau hilang. Nah setelah dioleskan kemudian dikeringkan, diangin-anginkan. Ini dia, jadi harus dikeringkan dulu, itu videonya. Tujuannya kalau dia masih basah, ini akan mempercepat lagi. Bukan malah bukan malah mengawetkan, tapi, tapi mempercepat pendeknya usia dari lontar tersebut. Nah, apabila ternyata e, lontar ini tulisannya masih buram, maka harus dihitamkan. Menghitamkannya dengan cara kemiri. Nah, di kemiri, kemiri itu dibakar, kemudian digosokkan ke, ke tinta, e, apa namanya sebagai tinta, ke, digosokkan, digosokkan sampai jelas. Kemudian baru diolesi lagi oleh cairan pengawet tadi. Kalau tidak diolesi, maka itu e, ini bersifat perusak cairan kemiri ini. Jadi kembali harus diolesi lagi cairan pengawet ini. Ya, seperti tampilan di video. Dan setelah selesai proses pengeringan, setelah selesai semua proses tadi, maka harus kembali ditempatkan di tempat yang sangat baik, yang terhindar dari air, terhindar dari sinar matahari langsung. Bila perlu AC atau apa namanya ini dijaga kelembaban udaranya. Di Bali 
Uh, jujur kita katakan alat un- atau tempat untuk pelestarian lontar itu untuk penempatannya masih uh, bisa di- di- dibilang kurang. Ya, yang dimiliki oleh dinas, kemudian yang dimiliki oleh perpustakaan nasional itu masih uh, kurang. Jadi yang paling bagus tempat pelaksana- penempatannya selama ini menurut penelitian itu ada di Belanda, di Leiden. Namun eh, jangan berkecil hati, eh, asal terus ini dibaca itu akan tetap awet. Kalau tidak dibaca ini yang akan tidak ak- akan menjadi tidak awet. Ya itu tadi eh, proses pelestarian atau perawatan lontar. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan kami yang kami lakukan di masyarakat. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ah saya punya lontar ini. Ini mungkin dikecilin saja videonya, volumenya. Uh, ini saya memberikan informasi bagi teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang punya lontar, jangan takut bil, uh, apabila nanti lontarnya kami bersihkan, jangan kami akan meng... apa namanya itu mengambil lontar itu tidak malah kami memberikan pen, pendidikan bagi teman-teman rekan-rekan bahwa isi lontar ini sangat penting ada usade yaitu pengobatan ada cerita ada sejarah di sana ada uh, ilmu pengetahuan agama di sana ada juga tentang ilmu bangunan di sana jadi banyak sekali yang ada di lontar ini Kalau eh, apa namanya itu hilang sudah tentu masyarakat tidak akan tahu terutama yang beragama Hindu tidak akan tahu tentang agamanya sendiri nanti eh, dia akan eh, kehilangan eh, substansinya sebagai eh, orang Hindu eh, yang ada di Bali. Nah ini dokumentasi yang saya sampaikan ini adalah eh, proses yang kami lakukan di masyarakat jadi tidak perlu teman-teman khawatir lontar itu tidak, akan aman. ada 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 uh, di di tempatnya orang yang memiliki itu kami tidak akan ambil jadi uh, kami malah memberikan pendidikan bagi teman-teman bagi rekan-rekan bagi bapak ibu yang memiliki lontar kecilin lagi deh dikecilin lagi mudah-mudahan bisa dikecilkan iya ya di sini di Bria Siangan Taman Sari Sampun presiden Kau Ring Siangan Taman Sari Sanur. Tapi di audiens kelihatan ya. Di satu tempat Kami yang kamu bersihkan atau kami lestarikan itu paling banyak ada 200 lontar, 200 sampai. Uh, 150 sampai 200 itu yang kami bersihkan. Uh, Paling sedikit ada satu, ada dua. Walaupun nanti teman-teman punya hanya punya satu atau dua, bingung cara untuk merawat lontar itu ya bisa kami dihubungi. Mungkin ke Gria Eki, dia nyuk semayang pisan. Wanan Eki Wenten sekali lontar-lontar sampun kan rakyat alat sarang sami. Jagi ke bersihin, tahu ke bersihkan asal pun itu. Ini semua wilayah Denpasar. Nah, untuk di Denpasar kurang lebih sudah seribu naskah yang sudah kami lestarikan. Kalau di Bali itu sudah uh, ratusan ribu dari pendiri bahasa Bali Provinsi Bali. Tapi yang perlu tiang ingatkan lagi, yang perlu saya tekankan lagi, usaha yang paling penting untuk melestarikan budaya itu adalah dari substansi atau isinya. Jangan hanya pelestarian buahnya saja atau barangnya saja. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di dalam lontar itulah yang penting untuk dilestarikan. Harus ada proses digitalisasinya juga. Jadi bukan hanya melestarikan uh, lontar-lontarnya saja, tapi ini harus dilanjutkan lagi ke proses uh, katalogus, kemudian baru ke proses digitalisasi agar tidak hilang. Sehingga nantinya apa-apa yang terkandung di dalam lontar tersebut, Ya, kalau teman generasi muda, ya yang zaman sekarang sudah pasti tidak akan 
uh, sudah jarang lah apa sih itu kok no gitu tidak mendatangkan uang itu pandangan tapi ini perlu kita berikan pendidikan terawat saya juga diberikan bagaimana cara merabak merabak daripada dilanjutkan saja dipercepat ini kami dilakukan di Gria Sulinggih ya Pak Agama dilanjutkan lagi dipercepat lagi nah ini nah ya sampai di sini kalau yang ini dulunya adalah uh, mangku namun tidak ada penerusnya sampai sekarang juga peserta uh, dia bergerak di pariwisata pariwisata akhirnya sekarang apa apa apapun dia tidak ketahui di sana isi lontarnya apa jadi bingung seperti itu yang ke atas merasa gaji itu mana ini pasar pun oke kita lanjutkan minta tolong dilanjutkan saja videonya di next sane saking next lagi ya mungkin bisa di pause di pause di ya, dihentikan sebentar yang tadi setelah perawatan fisiknya baru sekarang saya akan lanjutkan ke perawatan ide yang ada di dalam lontar tersebut seperti yang saya katakan lontar itu di dalamnya terdapat satu ada ajaran weda atau ajaran agamanya kemudian dua di sana ada pengobatan usadanya kemudian tiga di sana ada wariganya atau ilmu perbintangannya bahari baik buruk kemudian empat itu ada ilmu tentang tata bangunan dari arsitektur orang Bali Kemudian empat itu ada uh, ilmu tentang pembunuhan atau pengobatan, yaitu usade. Kemudian yang berikutnya ada tentang sakarya sastranya. Uh, seperti misalnya nyanyi-nyanyian, gending-gendingan. Kemudian juga ada uh, di dalamnya seperti cerita-cerita atau satu-satu. Seperti itu. Nah, kenapa sih dalamnya itu perlu kita... Perlu kita apa namanya selamatkan idenya itu perlu kita selamatkan ya satu kalau sastra-sastra agama yang ada di Bali ini eh, hanya di Bali saja yang unik ini teman-teman ya karena agama yang ada di Bali ini berbeda dengan apa yang ada di India bukan mak maksud saya berbeda dalam artian eh, apa namanya tampilannya berbeda tapi idenya pasti sama idenya sama. Nah, kenapa bisa sampai di Bali uh, muncul uh, sesuatu yang baru, uh, muncul suatu kebudayaan yang ada kita seperti sudah kita warisi ada di Bali ini, itu uh, adanya rekam, rekam jejaknya ada di lontar ini. Nah, di sana harus kita selamatkan. Satu, kalau masalah agama. Kemudian, masalah uh, apa tadi pengobatan. Pengobatan tradisional sudah mulai dilirik, bukan mulai dilirik, sangat dilirik di uh, di, di dunia uh, kesehatan. Bahkan ada jargon, bahkan ada jargonnya kembali ke alam, back to natural katanya. Tapi benar apa tidak? Saya tidak tahu juga. Tapi benar, ya sudah mulai. Bahkan uh, apa namanya sensei sensei Cina itu. Uh, Bergeraknya kan di tradisional, ada sertifikatnya. Kenapa kita di Bali usada ini tidak membuat yang seperti itu? Ya, kemudian dilanjutkan ilmu tata bangunan, arsitektur, ilmu tahan gempa dulu sudah ada di Bali. Ya, bukan hanya Jepang yang mengenal tahan gempa itu di Bali sudah ada. Apa contohnya? Di Bali tidak ada yang membuat yang langsung cakar ayam seperti itu. Dia pasti pakai light. Light, light apa ya bahasa Indonesia light nah, seperti paku nah, penyambungnya itu dia satu nah, jadinya bangunan apabila gempa jagnya hanya bergoyang seperti itu tidak uh, apa namanya tidak rubuh tidak hancur nah, itu itu ada pengertiannya sudah dilakukan di Universitas Udayana kemudian dilanjutkan juga untuk satu-satu uh, ini penting sekali di, uh, di, dilakukan karena dalam satu itu terdapat pendidikan uh, budi pekerti ya pendidikan budi pekerti caranya uh, kita menghormati orang tua kita caranya menghormati sesama dan dan seterusnya itu itu pentingnya nah kembali ke lontar ini setelah kita mengetahui 
atau setelah kita ketahui itu bersih sudah bersih sekarang lontarnya kita tidak tahu nih apa sih isinya lontar ini maka harus diidentifikasi dulu agar tahu identitasnya hal-hal yang perlu di, yang perlu disiapkan adalah kertas atau formulir identifikasi kemudian seperti biasa pulpen kemudian komputer dan penggaris dan ini melalui proses membaca jadi kalau kita tidak bisa mengenal kalau tidak tahu aksaranya maka aksaranya ini akan jadi susah untuk dibaca karena berbeda sekali apa yang tadi disampaikan uh, oleh uh, uh, Bapak uh, Pendidik kita yang pertama uh, font yang ada di komputer dan font yang ada di lontar itu jauh berbeda karena tulisan tangan itu masing-masing pe karakter masing-masing uh, penulis punya karakternya sendiri-sendiri kalau yang Font Bali Simbar, dari Bali Simbar saja, kemudian berlanjut ke Bali Simbar B, kemudian lanjut ke Bali Simbar Du Jendre, meluncur sampai sekarang ada Bali Simbar Du Jendre 2020, nah, itu tetap sama begitu saja, jadi karakternya sama, jadi gampang untuk dibaca, berbeda halnya dengan lontar ini. Kalau lontar ini karakternya berbeda-beda, tapi mirip-mirip, jadi harus ngeras-ngerasin yang biasa Bali ini, harus kita, eh, apa namanya, eh, Uh, ngeras ngerasin itu apa ya bahasa Bali Indonesia nya harus kita selidiki lagi harus telusuri lagi seperti itu nah, kemudian uh, setelah dalam proses baca kita catat apa sih yang perlu di, uh, di, di, dicatat hal-hal penting apa bisa dilanjutkan hal yang penting perlu dicatat itu ada judulnya judulnya tentang apa Kemudian isinya tentang apa, kapan itu dibuat, naskah itu perlu dibuat, kemudian penanggalannya, pengarangnya siapa. Karena sifatnya lontar ini kan adalah naskah atau bahan seperti buku itu. Di dalamnya adalah teks. Teks ini sifatnya yang saya katakan tadi sastra. Sastra itu karya imajinasi. Nah, pasti akan ada unsur-unsur uh, tambahan dari pengarangnya. Jadi perlu uh, apa namanya itu penelusuran-penelusuran agar diketahui lontar mana yang mendekati uh, aslinya seperti itu. Bentuk teksnya, penanggalan, kalimat awal, kalimat akhir, terus ada ringkasan tentang isinya, tentang uh, isi laut dari lontar tersebut. Ya, bisa dilanjutkan saja videonya. Oke, lagi sedikit. Lain saja, ya. Yeah. Stop, ya, yeah, bisa di stop di sana. Di sini ada proses digitalisasi. Proses digitalisasi bentuk lontarnya. Ada juga proses digitalisasi isi lontar tersebut. Nah, kalau dari digitalisasi dari bentuk lontar itu, karena uh, ini adalah merupakan suatu bentuk manuskrip, jadi harus ada bukti otentik bahwa itu tertulis ini penting untuk penelitian-penelitian dari uh, peneliti jadi uh, bentuk aslinya harus diketahui juga seperti apa nah, itu pentingnya jadi di, dilakukanlah foto uh, berupa foto alat yang yang digunakannya adalah kamera tripod pencahayaan dan kam, uh, dan laptop seperti biasa nah namun dilan, harus dilanjutkan lagi jangan hanya sebatas men, mendokumentasi uh, bagian itunya saja apa namanya tampilannya ini saja tapi harus dilanjutkan isinya juga harus didigitalisasi harus dilanjutkan diketik bahkan harus dialih aksarakan atau bahkan harus diterjemahkan atau harus dialih bahasakan setelah itu harus diteliti dikaji nah disinilah letaknya jika kalau mau membuat uh, mungkin buku komik atau film apa uh, atau mungkin uh, produk kreatif apa Uh, tentang mengangkat ini, uh, itu ada ide, ide kreatif dari generasi muda sekarang, banyak sekali ide kreatifnya, uh, ingin memadukan apa yang ada di tradisi kita, nah ini kita ternyata perlu berkolaborasi. Nah saya uh, apa namanya ingin menyampaikan, saya baru belajar juga, uh, kami baru tebat, dapat tempat di Dharma Negara Alaya, di sana diberikan tempat bucu kaje kami namanya, oleh Bapak Wali Kota Denpasar, di sana tempat kita berkolaborasi untuk menuangkan ide-ide ini. Nah, 
agar menghasilkan orange ekonomi ya namanya. Jadinya membuat satu produk kekinian, tapi tidak melupakan unsur-unsur budaya atau unsur-unsur ide penting, identitas kita sebagai orang Bali, budaya Bali itu, agar tetap uh, terjaga. Namun pada akhirnya akan mem membawa dampak ekonomi atau membawa uh, penghasilan bagi diri kita sendiri. Nah seperti itu saya baru belajar. Uh, saya ingin mengajak juga mungkin ada teman-teman atau -teman, rekan-rekan dosen mahasiswa yang ingin bekerja sama dengan kami uh, untuk meneliti untuk menghasilkan produk kreatif uh, bisa kami di diajak karena untuk membuat konten-konten apa namanya itu produk-produk seperti penyaji kami yang pertama yaitu uh, membentuk membuat uh, TTS atau uh, apa namanya game tentang aksara Bali itu kami tidak mempunyai ide untuk itu ya kemampuan untuk itu kami tidak ada tapi pemikiran untuk uh, apa namanya ini loh yang yang sesuai sastranya, ini sesuai aturannya, uh, itu kami uh, mumpuni di sana. Tapi kami tidak mumpuni, satu tidak mempunyai keahlian sama sekali di penerapan teknologi. Nah, pesan dari Bapak Wali Kota uh, yang sudah sekarang sudah uh, berganti jabatan, orange ekonomi ini, jadi kita harus ber berkolaborasi, jangan malu men menyatakan diri tidak punya uh, kemampuan di sana. Dan tunjukkan kemampuanmu di mana. Mari kita berkolaborasi bersama untuk menghasilkan uh, Bali yang uh, atau Denpasar nanti pada khususnya dan Bali pada umumnya yang bisa uh, unggul seperti itu. Karena sudah bisa kita lihat pariwisata sekarang hilang, perekonomian sudah hilang, uh, tidur kan, ya kan tidur. Nah, jadi min 12 saya lihat itu. Ya, yang lain-lain cuma min 2, min 3 seperti itu turun perekonomiannya hanya di Bali yang langsung pas min 12, jadi perlu ada usaha-usaha yang kreatif lagi dari generasi muda kita, nah, perlu berkolaborasi antara IT ini dengan uh, kita di di uh, sastra, dan sastra seperti itu, mungkin dilanjutkan bisa dilanjutkan ya Bapak ya dilanjutkan saja Nah, ini adalah satu produk budaya uh, budaya kreatif yang kami hasilkan kemarin. Buku cerita Satwa yang tidak dikenal lagi. Ya, ini diambil kisahnya dari lontar gitu. Ini adanya di lontar. Tidak apa namanya yang kita tahu ceritanya itu sekarang siap selem bahkan uh, yang yang sudah lumrah lumrah lah. Namun ini cerita yang sengaja diambil dari uh, lontar yang sudah tua oh ternyata ada loh yang seperti ini nah, kami tuangkan dalam bentuk storyboard dulu kemudian baru kami bekerja sama dengan pihak-pihak uh, tim IT seperti itu kebetulan kami kemarin uh, ada kenalan dengan IDB jadi kami bekerja sama dengan uh, IDB untuk pembuatan ilustrasi ini rencana kami buku ini akan dibuatkan Uh, film film ilus apa namanya uh, animasi seperti itu bukan bukan menjadi uh, apa namanya bukan hanya uh, upin ipin yang, yang 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 sana tapi kita juga punya upin ipinnya Bali ini si kembarnya Bali nah, kita, mungkin bisa uh, apabila teman-teman ada yang berminat untuk kerjasama mungkin mahasiswa yang bisa uh, ikut uh, bekerja untuk ini Uh, mari kita nanti ke depannya bekerja sama seperti itu. Nah cerita dari buku ini uh, mungkin yang teman-teman lihat di audiens yang ada di dunia maya baru bisa melihatnya ya kalau yang ada di sini tidak bisa melihatnya uh, produk ini menceritakan tentang seorang kembar ya seorang anak kembar dia uh, orang uh, tidak punya seorang petani tapi uh, dia ditinggalkan oleh ibunya seperti itu 
ditinggalkan meninggal oleh ibunya masih bapaknya nah, eh bapaknya ternyata uh, apa namanya seperti Uh, pendidikan moral juga bagi kita orang tua agar tetap menyayangi anak itu di sini. Nah, dia merasa bapaknya sudah tidak kuat me- mengajak si U- si culago culiga ini <laughs> upin ipinnya Bali. Kemudian eh terjatuhlah anak ini ke sebuah jurang. Tidak tersengaja jatuh ke sebuah jurang. Ternyata di sana menemukan nah, dia ditemukan oleh seorang naga. seekor naga seperti itu naga sakti nah, kemudian dia ditolong diberikan anugerah keris di suatu kerajaan diceritakan uh, rajanya diculik uh, dia punya anak itu diculik putrinya diculik oleh pepetang pepetang ini belum halus nah, eh ternyata dia uh, belum si culago culigo ini culigo culigo ini si upin upinnya Bali dia mau ingin menolong ikut saya bara Dan dia uh, mengikuti sayembara itu. Pada intinya dia memenangkan, memenangkan uh, sayembaranya ini dengan bantuan anugerah dari uh, naga, seekor naga yang sakti tadi. Dalam dalam lontar itu ter apa namanya panjang sekali ceritanya. Tapi dalam buku ini kami singkat-singkat seperti ini karena ber, um, apa namanya? Uh, pasarannya adalah anak-anak ya jadi agar agar lebih singkat tidak bertele-tele jadi kami singkat-singkat saja di sana banyak sekali ada uh, pendidikan bahwa seorang anak walaupun ya pendidikan moral untuk kita walaupun kita tidak punya orang tua uh, anak ini harus tidak boleh patah semangat seperti itu Dia harus berusaha terus dan suatu saat pasti kalau usaha itu tidak akan me, apa namanya mengkhianati akhir. Kalau pasti Ya. Ya, seperti itu. Dia uh, si culaga culiga ini Kenapa kami angkat? Ya satu karena tadi dia adalah uh, kita punya karakter uh, tokoh cerita yang bagus sebenarnya jika kita angkat kita publikasikan pada orang banyak uh, dan ini men- menjadi kisah inspiratif mungkin bagi masyarakat pasti akan membawa uh, apa namanya itu ya hmm, dorongan penyemangat hidup bagi kita semua. Ya ini kerjasamanya kami penyuluh bahasa Bali di, di Kota Denpasar, kemudian pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar dan juga Bekraf Kota Denpasar. Seperti itu kerjasamanya. Nah kembali yang tadi saya ingin tambahkan. Nah untuk lontar itu tadi untuk aksara sekarang di di dalam lontar itu ada aksara aksaranya dan sudah digitalisasi banyak sekali uh, oleh apa namanya bentuk font-fontnya oleh macam-macam orang bukan hanya Pak Suacana saja yang dengan font Bali Simbarnya banyak sekali itu dari dari awal Bali Simbar saja kemudian beralih ke Bali Simbar B yang tadi ditunjukkan itu adalah Bali Simbar B kemudian beliau akhirnya diajak oleh Yayasan Dui Jendre sekarang berkembang menjadi Bali Simbar Dui Jendre setelah itu Sekarang berkembang lagi menjadi Bali Simer Dui Jendro 2020 barusan di launching. Tapi itu masih sifatnya offline. Sayangnya masih hanya untuk di diinstal di komputer-komputer. Belum ada yang bisa di Google seperti tadi. Di Google tadi uh, sudah di, ta, dipaparkan oleh uh, pengapar kami yang pertama. Itu sudah uh, bisa dilihat atau di, uh, diterima walaupun tidak kita install seperti itu. Nah, font, fontnya eh, terkesan masih Jawa, masih perlu eh, pembaharuan-pembaharuan lagi. Eh, ini yang rasa, kami, kami rasa kalau kita bisa berkolaborasi, bagaimana caranya? Karena kami eh, sendiri untuk memberikan masukan eh, mungkin nanti ya, nanti saat diskusi bagaimana cara memberikan masukannya ke sana. Yang ditunjukkan kayak panjer, N ketemu J, N-nya harus berubah menjadinya. 
Kemudian tadi ada pepet, kemudian ada ada surangnya. Itu mereka bertumpuk. Itu tidak tidak bagus, tidak indah dilihat. Karena apa apapun yang dituangkan digital digitalnya, saya rasa harus dia bisa sesuai dengan apa yang ada eh, penerapannya yang ada di eh, kenyataan. Kalau dia ditumpuk, dia susah dibaca. Kayak ini tadi. Uh, umumnya kemudian ada ceceknya di atas maksudnya pancing tapi itu bisa panci ulu sari jadi menimbulkan uh, banyak apa namanya itu uh, bisa salah baca atau dua persepsi seperti itu jadi gimana uh, caranya untuk itu uh, apa namanya memberikan masukan atau bagaimana nanti uh, kami juga mohon di sini arahan atau apa namanya uh, masukan kami siap untuk berkolaborasi, berkolaborasi dengan siapa saja, mungkin dari pihak Stiki juga ingin berkolaborasi dengan kami untuk membuat itu. Pada akhir kata, maka usaha mengatur, pasti saya banyak yang saya ucapkan ini, banyak yang tidak berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Maka besar nih atur, tukang pukul tangan untuk peran Santi, Om Santi, 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 Om.